欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖官宣三部代表作，风格各异，影响深远之否遗憾落选。作为当红花旦，赵丽颖影视作品颇丰，提起她的代表作，也是各花入各眼。有人喜欢讲述女性励志成长的《知否知否》应是绿肥红瘦，有人钟爱扮相清丽可爱的《青云志》。那么在赵丽颖自己的眼中，她的代表作是哪些呢？官方社交账号上，赵丽颖在自我简介一栏写道：“演员，代表作品《花千骨》《姗姗来了》《陆贞传奇》。那么，赵丽颖为何会选择这三部剧作为自己的代表作呢？”一花千骨，在娱乐圈，每隔几年就会出现一名天选之人。之前在各种剧集中插科打诨，有一定名气却不温不火，直到一部爆款横空出世，开始火遍四海八荒。二零一五年，这样的故事发生在了赵丽颖身上，《花千骨》的热播令她人气水涨船高，最终弯道超车。成为最后一位上位的八十五花，花千骨讲述了少女花千骨在修仙道路上的学习、成长与抉择。资质平平的花千骨被长留上仙白子画相中，收为徒弟。师徒两人同居一处，又常年相伴，在授业与学习中滋长的不只是武功，还有两人不可说的情感。赵丽颖在剧中。既演出了跟随师傅在长留山学艺时的幸福，也演出了他在大义和感情面前选择时的痛苦。自然细腻的表演令不少观众印象深刻。最终，《花千骨》播出期间收视率破二，取得了周播剧收视率第一的佳绩，并提名了白玉兰奖最佳电视剧。因为热度空前，还带火了取景的的旅游。而赵丽颖则被评为金鹰奖观众喜爱的女演员，第一次亲吻到了主流奖项。二姗姗来了，赵丽颖长相甜美，但因为长期在古装中出演女强人，反倒让人忽视了她原有的甜美特质。庆幸的是，她在二零一四年出演了电视剧《姗姗来了》。在剧中，赵丽颖的薛姗姗本是一枚职场菜鸟。因为身负稀缺的熊猫血而进了大名鼎鼎的封腾集团，凭借着善良、努力、心眼少三大职场法宝，珊珊最终获得上司的青睐，成为封腾总裁的恋人。珊珊来了，虽然是霸道总裁爱上我的设定，但剧情却十分接地气，男女主角的许多恋爱细节也和生活中的青年男女接近，加上宣扬了正能量的职场文化。所以播出时取得了不错的效果。该剧以 1.4 的收视率位居同时段前列。日本引进后还为其改名为《中午一十二点的灰姑娘》，而剧中那句“我要让全世界知道这个鱼塘被你承包了”更火爆全网。三陆贞传奇，如果说《花千骨》让观众认识到了她的美丽，那么《陆贞传奇》则是让业内广泛关注到她的作品。二零一三年播出的《陆贞传奇》，讲述了北齐女子陆贞本是官商世家的大小姐，因为躲避继母的追杀而入宫，从一个卑微的宫女，成为懂得运筹帷幄的高级女官，还和武成帝高湛产生了一段恋情。赵丽颖完美诠释出了陆贞柔中带刚的性格特质和纯良聪慧的天性，助力这部剧取得了一点九的超高收视率。并远销韩国、马来西亚等海外市场，传播了中华文化。越努力越幸运，正是因为《陆贞传奇》赵丽颖才接到了《花千骨》。制片人唐丽娟曾说：“我就是看了《陆贞传奇》，她那种坚定的眼神，有任进不服输的感觉。想象她演《花千骨》接任蜀山掌门氏与门派共存亡的情景，断定她一定可以胜任《花千骨》。”这三部剧中，《花千骨》是仙侠奇幻，《姗姗来了》是现代时装，《陆贞传奇》是古装偶像，代表了不同类型的电视剧，且都影响深远和意义非凡，难怪被赵丽颖亲自认证为代表作了。二。
，赵丽颖生娃后逆生长，红色短裙超甜，像个一十八岁邻家女孩。你是否还记得那个赵丽颖，因为花千骨一炮而红的娱乐圈新星？如今她已成为一位母亲，但她的容颜却逆生长，宛如一个一十八岁的邻家女孩。最近，赵丽颖现身机场。一袭红色短裙，引起了众多粉丝和媒体的关注。让我们一起来看看她究竟是如何保持如此青春的容颜吧。我们不得不提到赵丽颖的健康生活习惯，她常常在社交媒体上晒出自己的健身照片，展示她坚持健身的毅力和效果。她坚持每天运动一小时，包括有氧运动和力量训练。使得他的身体保持了良好的状态。另外，他还注重饮食健康，多吃水果和蔬菜，少油少盐，对自己的身体非常负责。赵丽颖还时刻保持着积极向上的心态。她常常在接受采访时表示，自信和开心才是保持年轻的秘诀。她喜欢笑，喜欢与工作人员和粉丝互动，给人一种阳光灿烂的感觉。而且，他对自己的工作非常热爱和投入，总是全情投入，不辜负每一部作品和粉丝的厚望。这种积极向上的心态也让他的容颜看起来更加年轻。除了健康生活习惯和积极向上的心态，赵丽颖的妆容和服装也起到了很大的作用。她一直以来都以清新甜美的形象示人，很少化浓妆，更喜欢淡雅的妆容。这种清新自然的妆容不仅凸显了她的特色，也让她的容颜更加年轻。此外，赵丽颖的着装风格也非常亲民，她经常选择一些简约大方的服装，尤其是红色短裙，让她看起来像个甜美的一十八岁邻家女孩。赵丽颖生娃后的逆生长，充分展示了她的努力和魅力。她坚持健康的生活习惯，保持积极的心态。搭配清新甜美的妆容和简约大方的服装，完美展现出了一个青春靓丽的形象。正是这些努力，让她在娱乐圈保持了如此长久的人气和美貌。赵丽颖的逆生长给我们敲响了警钟：年轻不是天生的，而是需要我们努力去追求和保持的。我们可以从她身上学习到，保持健康的生活习惯。积极向上的心态，以及适合自己的妆容和服装，才能拥有属于自己的青春与美丽。让我们一起向赵丽颖学习，成为更好的自己。